，这是今年象甲常规赛第十五轮的一盘精彩对局。红方上海金外滩的特级大师孙永征，绰号齐天大圣；黑方是江苏小将吴畏，上来红方走当头炮；黑方跳马，红方正马，黑方进三卒。红方出车，黑方出车，红方边马，黑方正马，红方足底炮，黑方外马封车。这个布局叫五七炮平封马进三卒，外马封车。历史上出现过三百多次了。红方要是再冲三兵，黑方冲边卒的话，那就还原大谱了。但是这把不是啊。红方横车，黑方补象，红方进车过河，黑方补士。红方出车，黑方冲边卒。红方还是没动这兵，他抢一步进车过河，想捉双啊！黑方吃兵踩炮，大圣往右平封车，也有进炮打卒的。小吴平炮对车，这里一交换啊，红方再把中卒干掉，黑棋再跳回来准备用马换炮，红方退一步，然后黑方走个两头蛇。也可以考虑送这个卒过河，因为编码在这可以这样走。咱们直接看实战，黑方两头蛇，红方补象，黑方进炮对炮。哎呀，这应该算是个弃子攻杀吧？因为假设红方打掉的话，黑方一踩，红方捉马，他咋办？本来是有炮保着的，刚才不对掉了吗？现在只剩灵魂了，你这马往哪儿蹦？红方都是放这儿啊。跳到边路，红方也放这儿，一抓就死。黑方的后招有可能是平车抓炮，红方补士，黑方在平炮，红方捉马，黑方进边卒过河。看来黑方这棋也不错，红方吃马呢也算浪费步数。当时小王、小小吴他进炮对炮，大圣没有出手，他进兵，让黑方先发射，那他也不动，跳马，想踩兵啊。红方退车防一手，黑棋出车，红方吃炮，黑方吃炮，红方进兵拱马，到了没上去，还得往回跳。红方又来了，要捉马，这只好往外跳。现在就是说，黑方的车马都在河沿大圣用火眼金睛一看，发现一招好棋，就是送兵啊。要是拱了，红方就边打二怪。这俩肯定要丢一个，小吴合计了一下，先跳马吧。红旗双兵过河，黑方也送个卒过河。你要吃卒，我就吃兵啊。红方先拿胶粘上。目前呢，红方没有补士啊，黑方有个好机会，就是往边路跳马卧槽。当时没走，他平卒，那红方把士补上了。你再跳马，红方就可以退炮防守了。啊，已经不成立了，那就往下冲，奔他使劲。红方不要了，往中间跳这个，已经过俩兵了，要啥了？黑方再冲，红方捉马，小吴跳到中间，红方再捉，黑棋呢踩兵，黑方这个火力在左侧很强啊。接着走，红方进去到竹林，黑方吃马得子。红方必须速战速决往上跳，黑棋回马要踩炮，再换一个红方可就彻底不妙了。进炮过河，黑方进车想往右平，大圣立个中炮打马，黑棋踩炮，红方平兵别马腿那就再往上跳，这不就准备卧槽出老帅在平车将了吗？虽说死不了，最起码丢个兵啊。必须得管啊！先撑个羊角翅。现在黑方没棋了，但是红方可有啊。首先是退中炮打串啊，这仨一条线。其次呢，就是用车砍底将。比较好的招法呢，应该是退车拉住红方车炮，这就折腾不起来了。现场确实呢也躲车了，但是就退一格。而红方呢，按理说应该是砍底将，也没动手，在这补个士。黑方平卒。红旗跳马，黑方平炮一压，红方退车捉马，黑方用车保一手，红方挂脚一将，这里唯有出将了。
，然后红方呢平一根炮打串也可以考虑这样走。如果逃马，红方就吃这个；要是吃兵，那红方就踩掉。想继续换呢也行。双方这棋算是军事啊。来这里，红方当时没有回马，他是平炮打串啊。那黑方吃兵，红方打马，黑方再吃个兵，这样走吧，红方吃亏了。对手的小卒还在，而且红方这马还被捉着呢，往这跳，踩狙，黑方平狙一夹，准备掏刀，无奈红方大哥来了，黑方下一招的棋走的有疑问，他这马呢跳错位置了，应该是那儿，当时这儿，红方进炮松开象腿要踩马，那么问题来了，如果你是黑方，你应该怎么化解这手棋呢？给大家出几个选项啊 ，A。用狙抓炮 ，B 将马跳到边路，离开危险地带 ，C 下敌将，不能电视，黑方可以挂角，只能电象，也是为了让这马安全。D 长方形 ，E 科莫都巨蜥，大家可以作答了。好了，四郎公布正确答案，正确选项应该是 B 跟 C 啊，将马逃走，或者说下敌将。当时黑方选了个 A， 用狙抓炮，那不坏菜了吗？红方平狙一将，黑方躲将，红方踩马，这炮有根你吃不动啊！这刚才黑方多子一方，现在变成少子一方了。接着走没投降啊，黑方平卒，红方落象，黑方充足过河，红方飞象打狙，黑方下敌将，红方电视。不敢拱视，红方架中炮丢车了，这马挂脚一枪挡不住啊，只能弃车来砍，那就不用玩了。当时走的退车啊，敢架中炮就抽将，那红方落势，黑棋拉住车炮，红方落象拔出飞刀，黑棋浑然不知他平卒，此时红方突然弃马，一招毙命。然后小吴就认输了，刚才他不应该平卒，他应该是把车放在中间，现在挂脚你只能吃，红方平炮已经抽车了，红方之所以要先落象再挂脚，那是怕黑方下底炮偷杀呀，就这样吧，感谢您的收看，下期再见。